，等以后我赚钱了，一定给你放大的。什么？你一定猜不到我在哪儿。你喝酒了？我就在你跟我求婚的那家餐厅。你来接我好不好？什么？干嘛？心疼啊？怎么会呢？我哪有时间浪费在他身上啊？我还得陪你这个小妖精呢。你不去接他，自然有人去接他呀。安姐。安琪去哪儿了？哦，在家呀，吓我一跳。我问你话呢。我妈打电话说家里有点事儿，让我带彤彤回去一趟，一会儿就走。这么急啊？是不是有什么事儿瞒着我呢？没，没有啊，我走了。喂，然哥，你怎么还敢把我往家里带呀？万一他回来怎么办呢？放心吧，他回不来。就算回来又能怎么样？别那么着急嘛，你老婆都走了，还差这会儿吗？现在这里的一切都是我的了，以后也是你的。我一拉到投资，立马和他离婚。你说的，你可记住了，这里的一切我都要。放心，以后这个家，你就是女主人。
这种事情，这你怎么进来的？你不带我进来，自然有人带我进来。哎，你好，请出示邀请函。我是来找人的，我有朋友在里头。啊，那不好意思，请您给他打个电话，让他来门口接您。这是我朋友，他和我是一起的。行。知道这是什么场合了，赶紧回去。如果我没记错的话，这个校友会都是夫妻一起出席的吧？嫂子，是你误会了，特总一直在等你，我只是来帮忙的。你怎么总是低估别人的智商呢？我听不懂你在说什么。猜到了，你不会承认的。我这儿有点好东西，要一起欣赏一下吗？答应我的，这里的一切我都要。放心，以后这个家的女主人一定是你。小曼，我知道你不相信我，但是你有我的把柄在，我骗你对我有什么好处、啊？好，我相信你，你的事儿我不会出去乱说。但是，我需要你在校友会上帮我放点东西。嗯你这个贱人，竟然敢偷拍我！你以为你的摄像头隐藏的天衣无缝？我要你也尝尝被偷拍的滋味。你给我出去，咱们出去聊。聊什么？聊你是怎么背地里背着我出轨的，还是你无数次处心积虑的欺骗我？怎么不敢说话了？够了，邓文良，我们完了，离婚吧！邓文良，我们完了，离婚吧！你都看懂，他们都叫我小三。我早就说过了，那个女人不简单。这件事情，你不要再掺和了。是的。我是不会手术的，你只要知道，我做这一切都是为了你，是为了我，还是为了你自己？你心里清楚。叶星，跟谁聊天呢？是组织校友会的何总在聊报酬的事情呢。剩下的事情就交给我吧。海潮，说吧，你把事情搞这么大，想要什么？那我也不拐弯抹角了，我只要我应得的。财产，彤彤归我。你凭什么认为法院会把彤彤判给你啊？你婚内出轨不用我多说了吧？你这么有把握？自己看看吧。你计划了多久？这你不用知道，你自己也不干净，啊，自。
，咱们两个半斤八两，彼此彼此啊。可是这照片里的人不是我。照片可能拍的没有那么清楚，不过这个身材、这件衣服、这张侧脸，你敢说不是你？你真是太久没有关注过我了，连你自己的老婆都认不出来了。刚好，我这儿也有一摞照片，你好好看看。怎么会这样？德文良果然中计了，他叫你来了。那我们按计划进行。苏曼，你现在扯谎都不脸红了？你以为在脖子上做点手脚，就能撇清你做过的龌龊事啊？既然你不相信，那不如问问他们。这位才是你照片中的主角，我不是。背叛我！从来没有打算过要跟你合作，又何来的背叛呢？好你个苏曼，这些年我这么爱护你、呵护你，你居然联合一个外人来算计我！我真是一片痴心喂了狗了。我看你是忘了当年出了事儿是谁帮了你了。够了，痴心。收起你那套吧！我今天所做的这一切都是你逼的。好，好，你狠，你给我等着。这是你们二位的酬劳。你一定要把我当外人。苏曼她也太欺负人了，我倒是无所谓。可是你还有公司，以后你出去谈生意，人家该怎么看你啊？杨哥，现在我们该怎么办？没事儿，我不会让他得逞的。没想到邓总你还有这个癖好，自己家卧室装饰用头，亏你想得出来呀！这不是为了多收集点证据，将来好给朱总享用吗？朱总的口味，我懂。邓总果然格局大呀！投资的事儿，好说好谈。你到底是谁？你怎么拿到这个的？你干什么？我带彤彤走。妈妈，你还有脸要彤彤？本来自己家就能解决的事儿，你非得弄得满城风雨，人尽皆知。你的心怎么那么狠呢？你一直知道他出轨，但是从来没有阻拦。今天所有的这一切都是你们咎由自取，还不是因为你这个坏女人？我当年就不同意文良娶你，是你害了这个家。是我。好，看看自己儿子干的什么好事儿。自己家卧室装摄像头，亏你想得出来呀！这不是为了多收集点证据，你话可说了吧？想用吗？你骗人！我良不是这种人！你把你还给我！我跟你拼了！
你受伤了。没事。很疼吧？没有，你都准备好了吗？马上就开庭了，等开庭了，一切就都结束了。我要走了，我的留学申请下来了。什么时候走？顺利的话，下周就走。挺好，出去挺好。你就没有什么想和我说的吗？恭喜你，出国留学是好事儿，好好发展。纱布没了，我去隔壁借点。苏曼，我给过你机会，到现在你都不肯说出真相。人呢？因为女方为婚姻过错方。县判处邓文良先生和苏曼女士正式离婚，邓同抚养权归男方邓文良所有。妈妈，妈妈，你别走！你搞这么大，最终还不是败诉了吗？邓文良，我之所以答应判决，是因为孩子，我不想把事情闹大。希望你能履行你的承诺，照顾好孩子。我的孩子，我当然会照顾好了。倒是你这个当妈的，做事儿的时候别忘了自己的身份。彤彤，回家。时的 U 盘就在床头柜。如果不是没了它，我也不会败诉。到底是谁给换了摄像头没有拍到他们在干什么。彤彤不可能，难道是邓文亮他妈，或者叶星？妈妈，我好想你。彤彤，妈妈也好想你。妈妈问你啊。那天奶奶去找你，有没有去妈妈的屋里拿什么东西啊？嗯，奶奶去屋里拿了我的衣服。好，妈妈知道了。你乖乖的，妈妈有时间去看你，好吗？嗯。
。喂，喂，苏曼，恭喜你，你被录取了，明天可以来上班了。谢谢张总，我一定好好干。说我做的一切究竟对吗？全收到了吧？那以后我和他的事儿你就别掺和了。你什么意思？你对他那点心思。不是看不出来，我劝你还是死了这条心吧。现在他正在 KTV 和朱总快活呢。爸，妈。你们说我做的一切究竟对吗？全收到了吧？那以后我和他的事儿，你就别掺和了。你什么意思？对他那点心思，我不是看不出来。我劝你还是死了这条心吧。现在他正在 KTV 和朱总快活呢。小苏啊，这次能和王总合作这么愉快啊，多亏了你。来，咱们再干一杯。小苏，小苏。为什么那么顺利找到工作吗？是因为等了娘不要你，你不如跟了我，我保证你衣食无忧。为什么偏偏是你？
曼姐，你醒了，来吃早餐吧。曼姐，我熬了点粥，你先喝点暖暖胃。没想到又给你添麻烦了。你昨天怎么回家呢？哦，我昨天刚好在那儿吃饭，幸好你没事儿。叶香，嗯。你说，证据好好的在我的手里，怎么会被换掉呢？不好意思，曼姐，我我去擦一下。海潮。海潮，这个我认识了这么多年的网友，居然是叶星。顾老师。这是您在我们比赛的时候得的奖杯，您忘拿了。现在要这些还有什么用？好，曼姐见笑了，这是我小时候的照片。曼姐，我还有事，我先走了。